Доброго дня! Сьогодні я радий вітати у Львові своїх друзів і колег з Нідерландів та Естонії. Міністрів Хукстру та Рейнсалу прийняв президент України. Вони провели плідні переговори в розвиток діалогу між президентом і прем'єр-міністром Нідерландів та президентом Естонії. Нашу тристоронню зустріч у Львові ми присвятили насамперед питанню створення спеціального трибуналу спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. So we devoted our meeting today to the creation of the special tribunal to punish Russia for their aggression against Ukraine. Цей процес розпочався ще минулого року, і ми поступово рухаємося до створення такого трибуналу, і роль Нідерландів та Естонії в цьому процесі дуже важлива. Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму, потім вона була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу. До так званої core group або основної групи, яка по суті є, це коаліція за створення спецтрибуналу, сьогодні входить вже 29 держав. So now we have the core group of countries that have decided to join this tribunal and there are 29 countries right now who have agreed to do that. 26 січня відбулося перше установче засідання цієї коаліції за створення спецтрибуналу. В ньому взяла участь 21 держава, а станом на зараз їх вже 29, в тому числі одна країна з Латинської Америки. Тобто прогрес є очевидним. So the first meeting to create uh, this uh, tribunal happened on January 26th uh, and uh, there was at that time 21 countries who have agreed to create this tribunal but now we have 29 countries including a country from uh, South America. І ми знаємо, ми вже домовилися про те, що друге засідання коаліції за створення спецтрибуналу відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі. Переконаний, що до того часу кількість учасників коаліції за створення спецтрибуналу ще додатково збільшиться. I'm sure that until that time there will be even more countries who would want to join this coalition. Хочу подякувати Нідерландам за рішення розмістити в Гаазі міжнародний центр з кримінального переслідування за вчинення злочину агресії проти України. So I do want to express my thanks to the Kingdom of the Netherlands for agreeing to have this uh, special tribunal located in Hague. No, it's not the tribunal. It's International Center for Criminal Prosecution of the Crime of Aggression. Sorry. Yes. Sir. Yes. Uh, yes. That's that's what that's the institution that will be located in uh, in the Hague. Um, Окрім питання 
відповідальності за злочини, вчинені проти України, ми, безумовно, також скористалися нагодою цієї зустрічі і проговорили кроки, які ми будемо робити спільно для пришвидшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів та іншого найбільш потрібного зараз Україні озброєння. So... We have discussed the issue of the creation of special international tribunal, but also we have discussed the issue of supplying artillery shells uh, for Ukraine. І я вдячний і Вопке, і Урмасу за те, що вони готові дійсно штовхати і робити все цю тему, і робити все для пришвидшення постачань. And I'm uh, grateful to the ministers of foreign affairs of the Netherlands and Estonia for their willingness to push this issue. Дякую за увагу. І передаю слово Вопке Хукстрі. So now uh, the minister of uh, the foreign affairs of the kingdom of the Netherlands, Wopke uh, Hukstra. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here in a free and defined Ukraine. Пані панове, для мене величезна честь бути вільній і такий дуже сміливий Україні. For more than a year, Ukraine has defended itself against the unwarranted, unprovoked and illegal Russian invasion. Вже більше ніж рік Україна захищається від російського вторгнення, яке не було нічим спричинене. And as the vote in the UN last year has made, last week has made crystal clear, uh, the, vast, the vast majority of the world continues to stand with you. І саме якраз голосування в об'єднаних націй минулого тижня довело, що велика більшість якраз країн світі підтримує Україну. And on behalf of the Netherlands, I can say we will support you. And we will continue to support you for as long as is necessary in your fight for freedom, sovereignty and a just peace. І від імені Королівства Нідерландів я хочу запам'ятати вас, що ми будемо звати у вашій боротьбі за свободу і за мир. Today we are talking about accountability, without which there can be no enduring peace. Сьогодні ми якраз говорили про відповідальність, без якої не може бути довготривалого миру. After everything Russia has done on Ukrainian soil and Ukrainian territory, there simply must be accountability. І за все те, що Росія зробила тут на українській землі, вона повинна нести відповідальність. All Russia's war crimes and crimes against humanity must be investigated, must be prosecuted in accordance with international standards. І всі воєнні злочини Росії і злочини проти людяності повинні бути покарані. And the Netherlands is an avid supporter of all of these efforts. І Нідерланди є дуже таким переконаним якраз країною, яка підтримує всі ці зусилля. And we've sent in forensic teams. We're an active member of the core group on the establishment of a tribunal on the crime of aggression. І ми, як країна Нідерланди, ми послали якраз у ці такі групи, команди, якраз які на місці розслідують всі ці злочини, які були створені. And it is the combination of the work that the prosecutor is doing in Ukraine, plus the work of the ICC, plus a special tribunal that is essential. І саме якраз спеціальний прокурор, міжнародний суд, і вся ця робота, вона є дуже-дуже важлива. And together with our partners, we work hard to investigate and take action against the horrible and systematic abductions of Ukrainian children. І разом з нашими партнерами ми якраз будемо розслідувати всі ці злочини, які особливо якраз викрадення українських дітей. And we will host the International Center for Prosecution of the Crime of Aggression in the Hague. І в Гайзі якраз буде цей міжнародний центр розслідування злочинів Росії. We will also host a damages register in consultation with Ukraine and our European partners. І також разом з Україною, саме якраз в Нідерландах, ми будемо створювати ось цей весь реєстр всіх тих злочинів, які були створені проти України. As Mr. Kuleva has said, my dear friend Dimitro, today we announced the official launch of a dialogue group. 
І саме якраз мій, як мій е, друг е, Дмитро Колеба сказав, що сьогодні якраз ми почнемо в цей е, групу діалогу. And it is this dialogue group that follows in the footsteps of the Ukraine Accountability Conference held in The Hague last year. It was there that 45 states expressed their political commitments to this initiative. And now we're taking an important step on the road to solidifying this commitment into results. І зараз якраз ми робимо ще один такий важливий е, крок, щоб ця е, ініціатива, щоб вона наблизалася до результату. The dialogue group will provide states, international organizations and civil society with a platform to discuss and update each other on national and international accountability initiatives. It will allow us to better coordinate our efforts. For example, when it comes to documentation and investigation, providing technical assistance and support, and sharing best practices in engaging with witnesses and survivors. І особливо саме якраз ми будемо створювати процедури, як брати свідчення якраз тих людей, які самі пережили ось ці були пережили ці злочини. And last but not least, by doing this in this way, we will, we will make sure that it is Ukraine that is in the driver's seat with all the initiatives on accountability ongoing. І саме якраз завдяки цьому ми забезпечимо, що саме якраз Україна буде фактично вирішувати якраз весь цей процес. Because Ukraine must be the one steering the wheel. Тому що Україна якраз повинна фактично керувати всім цим процесом. Ladies and gentlemen, together we will strengthen the coherence, identify the needs and the opportunities for greater accountability. We will make sure that the law never falls silent, even not in times of war. Ми все зробимо для того, щоб закон, щоб право, навіть в ситуації війни, щоб воно дотримувалося. And we will continue to support Ukraine with weapons, with humanitarian aid, with rebuilding your country, but last but not least also with accountability and making sure that eventually justice will be done. Thank you. Estonia supports fully the idea of establishment of international tribunal on uh, Russian Federation crime of uh, aggression against Ukraine. Estonia полностью підтримує створення цього трибуналу за і покарання Росії за всі злочини, які вони зробили проти України. But not just uh, the wording or the title tribunal, but the tribunal which is capable to deliver justice. Але мова не просто йде в назві трибунал, але це має бути трибунал, який справді здатний довести справу до кінця і покарати винних. Therefore, uh, this tri tribunal should be created on the mandate of United Nations General Assembly vote. І тому об'єднані нації, генеральна асамблея об'єднаних націй має проголосувати за створення цього суду. It gives to the uh, tribunal a legal leverage to overrule uh, all immunities, including Putin and his nearest accomplices, what is the main target of this tribunal. І саме якраз голосування Генеральної Асамблеї Об'єднаних Націй, воно повинно дати якраз силу проти тих всіх імунітетів, зокрема також і президента Росії Владимира Путіна. I think in the modern time, uh, in the social media age, there is not best 
documented case of the organi organizing and uh, uh, um, encouraging and committing the crime of aggression as it has appeared in the aggression war of Russia against Ukraine. До цього часу я впевнений, що взагалі в історії ще немає випадку, коли саме якраз всі ці злочини в історії настільки документовані, це зокрема в соцмережах, ми це все бачимо. And the support or denial of the need of this tribunal will be lakmus, I would say, to all world people. And governments. Я переконаний, що всі люди, вони будуть свідками, якщо хтось відмовиться приймати участь у цьому трибуналі. This is the momentum to say, look to the mirror and say who we are. Are we uh, capable also to defend the values what we uh, rhetorically express to represent? І це якраз є той момент, коли кожен повинен подивитися в зеркалі і сказати, чи ми справді готові захищати ті принципи, про які ми говоримо. Ми дискутували також про потребу в Україні амуніцію, а спеціально шельці. І ми також говорили особливо потреби, яку має зараз Україна в снарядах. And uh, well, we are, we are very proud of all the donor states who have now uh, uh, given pledges uh, to deliver uh, the shells. But re really now the fact is that uh, if we are speaking about 155 caliber uh, shells, only one half of the pledged uh, shells have reached to Ukraine. І ми дуже вдячні всім тим країнам, які сказали, що вони будуть надавати снаряди для України, але ми знаємо, що тих снарядів зараз набагато менше, ніж необхідно, і особливо це стосується 155 міліметрових снарядів. So the speed of the, the uh, uh, implementation of pledges has to be upgraded immediately. Тому багато країн пообіцяли надати ці снаряди, але вони повинні пришвидшити якраз саме постачання тих снарядів якнайшвидше. And on Monday, EU defense ministers will discuss uh, a uh, uh, proposal to create a mechanism of joint procurement to deliver 1,155 caliber shells to Ukraine. And I think the key of that uh, intent is truly uh, to uh, act uh, in a most intensive time uh, calendar basis. <laughs> Союзу фактично розпочнуть програму, щоб якнайшвидше були виготовлені мільйон снарядів саме такого калібру для України. And another element of accountability is also a case of reparations. І ще один якраз такий аспект понесення відповідальності за злочини – це репарації. Uh, the countries having in their, uh, under their control uh, the frozen assets of Russia or the sanctioned subjects should immediately intensify the actions to seize uh, these assets, uh, uh, having intent to put these uh, assets uh, to uh, support recovery of Ukraine. І зараз вже є активи, які були заморожені, і зараз все має бути зроблено для того, щоб ці активи були потім надані Україні для відбудови. And we discussed also about the Vilnius summit, NATO summit, and from Estonia viewpoint there is no alternative uh, that uh, Ukraine should become uh, in the future a full member of NATO community. І ми також обговорили саміт НАТО та Вільнюси, і з точки зору Естонії ми переконані абсолютно, що Україна повинна стати членом НАТО. Дякую. Ми маємо час для одного питання. Один питання. Мистер Кулейва, Інтернаціональний центр для кримінальної агресії буде зберігати в Нідерландах, в Нідерландах, в Нідерландах. 
where do you envision the tribunal to be? Would it be in Ukraine or in another country or maybe in the Hague? Well, of course, uh, The Hague is uh, the international uh, legal capital, uh, <clears throat> and uh, uh, the government of the Netherlands uh, understands that and makes uh, a lot of efforts to, and it very generously, by the way, uh, to host uh, uh, these institutions that you mentioned. On The Hague, uh, we, on The Hague as the uh, uh, headquarters for the special tribunal. Uh, we understand that the Netherlands are ready to do so. Our and we will discuss it. We will discuss it with them. We don't have a final answer to that question yet. The more, we are now entirely focused on setting up the tribunal. This is critical now. We are ready to offer Estonian prison to sentenced persons. <laughs> Thank you. This will conclude because we unfortunately don't have much more yeah, time. We have to go to the yeah. conference.